ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለኢትዮ ቻናል ቤተሰቦችን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ በተለይ በዛሬው ፕሮግራም ላይ አንድ ሴት ልጅ ከግንኙነቱ ውስጥ ለታረክዝበት የምትችልባቸው መንገዶች አሉ የሚለውን हिसाब እናያለን በተለይ ከዚህ ጋር በተገናኝ ትክክለኛ हिसाबዎች አሉ ከዛው እጪ ደግሞ ዝም ብለን በተለምዶ ዘናቸው የመጣናቸው እውነት አይሌላቸው ግን ዝም ብለን ከሰው ከሲስንሳማቸው አብረን ይዘናቸው የመጣናቸው ትክክል ያልሆኑ हिसाबዎችም አሉ በዛው ልክ ደግሞ ትክክል የሆኑ ጥንቃቄ ልናደርግባቸው የሚገቡ हिसाबዎች አሉ ለዚህ ሁለት हिसाबዎች ትንሽ ቢመስሉም ግን ከፍተኛ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ሀሳቦች ናቸው በእናቃቸው እንድንጠነቅ ካላስፈለገ የርግዝና እንድንጠበቅ ያሉት ነገሮች ማወቅ እንድንችል ይጠቅመናል ብያስባሉ ትክክለኛና ሳይንሳዊ የሆነ ሀሳቦችን እናነሳለን እንደምትጠቀሙባቸው ተስፋ አረጋለሁ ከጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆነች ሰዎች እኔ ዶክተር ዳን ይባላሉ የስና አምሮና የስራ አጥንታ ኤክስፐርት ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ታደርጉ ብዙ ይጠቀማሉ ከጤና ጋር ከስና አምሮ ጋር በፍቅሪህት ውስጥ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሾችን ተቃሚ መረጃዎችን መታገኝበት ቻናል ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችው ኒዶር መልከታ እንደ በመጫን የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ብዙ እንደተጠቀሙ ብዙ ያቀጥም ያበረታታችኋለሁ ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ገባለሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ገባለሁ ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮው ላይ ከግንኙነት ውጭ አንድ ሴት ልጅ ልታረክዝባቸው የምትችልባቸው መንገዶች አሉ። የትክክለኛ የሆኑ ልታረክዝባቸው የምትችልባቸው መንገዶች እነማ ናቸው? ስታት የሆኑ ትክክለኛ ትክክለኛ ሆነ हिसाब ይላቸው ዝም ብለን በእምነት ዝም ብለን ይዘን የመጣናችሁ ግን ትክክለኛ ሳይንሳዊ हिसाब ይላቸው ወነታዎች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን የመጀመሪያው ትክክለኛ ሳይንሳዊ ወነት ይለው हिसाब ምንድነው? ለምሳሌ ወንድና ሴት ያለ ምንም አይነት መከላካያ ግንኙነት አረጉንበል ግንኙነት ካረጉ በኋላ ሷ ቶሎ ሄዳበት ሸና እርግዝና ላይ ፈጥር ይችላል እርግዝና እንዳይፈጠር ሊያርግ ይችላል ወይ የሚል ጠቅደቃችሁ ይሄ ነገር ሙሉ በሙሉ ውስጥ ነው ለምን መሰላችሁ ሲጀመር ልክ አንድ ወንድ ልጅ ከአንድ ወንድና ሴት ልጅ ግንኙነት ሲያርጉ የወንዱ ዘር ፈሳሽ ወደ ውስጥ የሚገባበት መንገድና ሸን ተመንለው ከውስጥ የሚወጣበት መንገድ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው ምንም አይነት የሚገናኝባቸው መንገድ የለም ስለዚህ መታሸንት ስለሽናች የገባው የወንድ ልጅ ዘር ፈሳሽ አወጣ ምክንያቱም ሲጨመር ሁለቱም ያላቸው ይሄ መተላለፊያው አንድ አይደለም ይላያል መተላለፊያው ስለዚህ ይሄ ነገር ሙሉ በሙሉ ውስጥ ነው ይሄን አምናቹ ይሄ ነገር ይሆናል ብላችሁ ግንኙነት አርጋችሁ ሳይራሽንት ስለሽናች ምንም አይነት እርግዝና እንዳይፈጠር ማድረግ አይችልም ላይ ተርፉ ማስወረድንም ይሆነ ይሄ ነገር ትክክለኛ हिसाब አይደለም ምንም ወነታ ያለው አጠቃላይ ምክንያቱም ሲጀመር ምሄድበት መንገድ የወንድ ልጅ ዘር ፈሳሽ ምሄድበት መንገድና ሽንት ምን ለም ይወጣበት መንገድ አንድ አይነት አይደለም ይለያያል ስለዚህ ይሄኛው ስተት ነው ሌላኛው ደግሞ ትክክለኛ हिसाब ምንድነው ለምሳሌ እንበልና አንድ ወንድ ልጅ የሴቷ የውስጥ ልብስ ላይ ዛካዊ ላይ ቢያፈስና እሷ ደግሞ ያን የውስጥ ልብስ በትለብስ ሁለት አርክ ስትችላለች ወይስ እንል አውት ይችላልት ግን አሁንም እዚህ ጋር አብሮት ያያዘው መነሳት ያለበት ሐሳብ አለ ለምሳሌ አንድ የወንድ ልጅ ዘር ፈሳሽ ከውስት ቆጣ በኋላ ምንም አይነት ሰዋ ካለ ላይ ሳይገባ ከደቂቃዎች እስከ ሰዓታት መቆየት ይችላል ይሄኛው እንደ ያንዳንዱ ሁኔታ ነው ለምሳሌ ያለበት ሁኔታ የአየር ሁኔታው ምን ይመስላል እርጥበት ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል እንደዛ አይነት ሐሳቦች አብሮ መነሳት አለበት በአጠቃላይ ግን አንድ የወንድ ልጅ ዘር ፈሳሽ ከውስት ቆጣ በኋላ ከደቂቃዎች እስከ ሰዓታት ውጪ ላይ ሳይሞት መቆየት ይችላል ስለዚህ ለምሳሌ እንበልና አንድ ወንድ ልጅ ያን አንድ ሴት ልጅ ላይ ውስጥ ልብስ ምታረገው ላይ ቢያፈስና ልክ ከተወሰነ ካንድ ደቂቃ ወይ ደግሞ ከ30 ሰከንድ በኋላ ካንድ ደቂቃ በኋላ እቺ ሴት ያን ነገር በትለብሰው ልታረግ ዝም ትችልባችሁ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ አሁን እሷ እሱ ካፈሰሰ በኋላ በምን ያህል ልዩነት ነው ልታረገው ያሰበችው ወይ ደግሞ በምን ያህል ልዩነት ነው ምታረገው የሚለው ነው የሚወስነው ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት አንድ ልጅ አንድ የሆነ ልጅ ዘር ፈሳሽ ከወጣ በኋላ ውጪ ላይ ከደቂቃዎች እስከ ሰዓታት መቆየት ይችላል አሁን አንድ አንዴ አንድ ደቂቃ ሊሞት ይችላል ባለ ደቂቃ ሊሞት ይችላል ሁኔታው የሚመች አይነት ቆን ውጪ ያለው ያየር ሁኔታ ምናምኖች የሚመች አይነት ቆን እስከ አንድ ሰዓት ምልቆይ ይችላል ስለዚህ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች በዚህ መhall ላይ ባይወጥ ያለ አንድ ሴት ልጅ ያን ነገር በታደርክ ያ ነገር በባህዶሽ ጀመር የሆነ ልጅ ዘር ፈሳሽ ተንቀሳቃሽ ነው ስለዚህ ልክ ስታረጋው በራሱ ሁኔታ ወደ ውስጥ ሊገባ ይችላል ምክንያቱም ወንድ ልጅ ዘር ፈሳሽ በባህሪው ተንቀሳቃሽ ነው ሚንቀሳቀስ ነው በተለይ ልክ ወደ ወደ ሷ የሰውነት ክፍሎ ሲጣጋ የመንቀሳቀስ አቅሙ ጨምራል በዛው ልክ ተንቀሳቅሶ ወደ ውስጥ ገብቶ ጸንስ ሊፈጥርባቸው የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ ነገር ግን እሱ ዛሬ ካፈሰሰ በኋላ ከረጅም ሰዓታት በኋላ በታረቁ ግን ያ ጸንስ አይፈጥር ለምሳሌ በካንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት ከአምስት ሰዓት እንደዚህ አይነት ከሞተ በኋላ ግን በታረገው ምንም አይነት ጸንስ አይፈጥርም ግን እስካል ሞተ ድረስ እስካል ሞተ ድረስ
ሌላኛው ትክክል ያለው ነው ሐሳብ ደሞ ለምሳሌ መዋኛ ጋንዳ ላይ አንድ ወንድ ልጅ ቢያፈስና እሷ ደሞ የዋኛች ቢሆን በዚያ አጋጣሚ እሷ ለታርክስ ትችላለች ወይስ እንል ኤ አታርክስ ኤ ትከክል አይደለም ለምን መሰላችሁ ሲጀመር የውንድ ልጅ ይዛር ፈሳሽ ውሃ ውስጥ ያለውን አቅም ሙሉ በሙሉ ያጣል ተፈጥራዊ ሆነ ባህሪ ነው ያጣል አንደኛ የሚያጣበት ምክንያት ይልቅ ውሃ ላይ ወንድ ልጅ ዘሩን ሲያፈስ ዛሬ አንደኛ ይሄ የውንድ ልጅ ዘር ፈሳሽ እንዲቆም እንዲቆይ እንዲንቀሳቀስ የሚያረጋው ከላይ እሱን የሚشافኑ ፈሳሽ አለ ወይንም የሚشافኑ አካላቶች አሉ ለዛነት አካላቶች በአንድ ጊዜ ከወንድ ልጅ ዘር ፈሳሽ ይለያሉ እንዛነት መለያታቸው እንዳይንቀሳቀስ መንቀሳቀስ በጣም እንዲከብደው ሁኔታዎችን ያረጋል ስለዚህ መንቀሳቀስ አቅሙን ያጣል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቶሎ ነው የሚሞት በጣም ጥቂት ሰከንዶችን ቢቆይ ነው ቶሎ ነው የሚሞት ስለዚህ ውሃ ላይ አንድ ወንድ ልጅ ዘር ፈሳሽ ስላፈሰሰ አታረክስ ቀደም ካልኩት ሐሳብ በተነሳ ማለት ነው አንደኛ ውሃ ላይ አይንቀሳቀስም የመንቀሳቀስ ሳቀሳቀሙን ሙሉ በሙሉ ያጣል በሁለተኛ ደረጃ እሱ እንዲቆይ ባይወት እንዲቆይ የሚረዱት እሱ የሚشافኑት ሌሎች አካላቶች አሉ። እነዚህ እነዛ አይነት አካላቶች በአንድ ጊዜ ስለሚነሱ እነዛ እነዛ አይነት ሁኔታዎች እንዳይኖር ወይንም ደግሞ ህወት እንዳይኖር ስለሚያረጋው ውሃ ላይ አንድ ወንድ ልጅ እንትን ስለላለ ወይንም ደግሞ በዛ አይነት ሁኔታዎች ሊሰው መታረክዝበት ሁኔታ የለ ሙሉ በሙሉ የለ ማለት እንችላለን ስለዚህ እነዛ አይነት ሁኔታዎች ይስተታት ናቸው ዝም ብለን አመነን የመጣናቸው ነገሮች ናቸው አይረጋስም እንደዛ አይነት ሁኔታዎች በምን ምን አይነት ሁኔታ ይረጋስ ምን ነገር ግን ሌላው ጠንቃቅ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አንድ አንድ ሰዎች ያላችሁኝ ለምሳሌ ሁለት ወንድና ሴት ውሃ ውስጥ ያለ መከላከያ ግንኙነት ቢያረጉ ለታረክዝ ምትችልባችሁ ሁኔታዎች አሉ ወይስ እንል እዚህ ላይ ምንም አይነት እርግጠኛ ምን ሆነበት ነገር የለም በአጠቃላይ ግን ስንመለስ ለታረክዝ ትችላለች ምክንያቱም አንደኛ የወንዱ ዘር ፈሳሽ ቀጥታ ወደ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታዎች አሉ ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ ውጭ ተመለሽ ይወጣል ወይ ይሄኛው እሷ ካለት ከጤና ሁኔታ ጋር የሚያያዙም እንጂ ጤና ማስኮን ድረስ ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ ውጭ የሚመለስበት ሁኔታ ያለም ስለዚህ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች እንስን ዲፈጠር ያረጋሉ ስለዚህ ውሃ ውስጥ ግንኙነት ባዶ ማድረግ ምንም አይነት መከላከያ መሆን አይችልም በአጠቃላይ ለታረክስ ትችላለች እንዳጠቃላይ በከፍተኛ ደረጃ መታረክዝበት ሁኔታዎች ከፍተኛ ነው ከዛ ውስጥ ግን የጤና ችግር ካለባት እንደዛ አይነት ሁኔታዎች የውንዶ ዘር ፈሳሽ ውስጥ ላይ ጋብቶ መቀመጥ የሚያችልባቸው ሁኔታዎች ካሉ ወደ ወጪ የመጣት ነገሮች ካለ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ግን እንኳን ውሃ ውስጥ ሆነ አይደለም ወጪም ሊሆን አይግኑን ሲያረጉ ተመለሶ ስለሚወጣ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች እርግዝና እንዳይፈጠር ሊያደርግ ይችላል ከዛ ወጪ ግን ጤና ማስክ ሆነ ድረስ ውሃ ውስጥ ለተደረገ ተመለሶ የሚወጣበት ማለት ምንም አይነት ሁኔታ አስላል ሌላም ታረክዝበት ሁኔታ ከፍተኛ ነው ታረክዛለች ሌላኛው በጣም መሰረታዊ ሐሳብ በጣም ለተሰሙኝ ይፈልቀው ለምሳሌ ወንድና ሴት ግንኙነት ያደርጉ ግልክ ግንኙነት ያደርጉ መhall የሱ ሊጨርስ ይል ውጪ ላይ ቢያፈስባት እንደዛ አይነት ሁኔታዎች እንድታረክስ ሁኔታዎች ሊፈጥር ይችላል ወይ በከፍተኛ ደረጃ ሊፈጠር ይችላል በርግጥ እዚህ ላይ አውሮ ተያይዞ መነሳት ያለባቸው ሐሳቦች አሉ። ከዚህ ጋር በተገናኘ በቀጣይ በጣም በሰፊው ቪዲዮ ሰራለሁ። በአጠቃላይ ግን አሁን ተክለል አድርጌ ስለላችሁ ለታረክስበት የምትችልባቸው ሁኔታዎች ከፍተኛ ናቸው ለምን መሰላችሁ? ምን ማለት ነው ለምሳሌ ግንኙነት ከተደረገ በኋላ የወንዱ ፈሳሽ እዚ ወደ ኢሲቶ አብልጥ አከባቢስ ከደረሰ ድረስ እዛ ጋር መንካጋት ሁኔታዎች ስካሉ ትርስ መታረክዝበት ሁኔታ ከፍተኛ እንደውም እንኳን ፈሳሹ ይቀርና ኖርማል ፈሳሹ ይቀርና እዚ ከግንኙነት በፊት አንድ ወንድ ልጅ ግንኙነት ለማድረግ ፍላጎት ላይ ሲቀበል እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ሲመጡ የሚወጣ ፈሳሽ አለ ያኛው ይሄኛው ኖርማል ምንልም ጨርሳ ሲጨርስ የሚወጣ ፈሳሽ ሳይሆን ከግንኙነት ጋር በተገናኘ ዝግጅት ዝግጅት ሲሆን እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ከፊል ለፊት መጥቷ ፈሳሽ አለ እሷ ፈሳሽ እንኳን እርግዝና የመፍጠር አቅም አለ ፈሳሾቹ ይዳብሩ ከሆነ ድረስ እንስ መፍጠር የሚችሉ ስኮኑ ድረስ እንኳን ያኛው ይቀርና ይሄኛው ከግንኙነት በፊት የሚያወጣችኛው ልክ ከመጨረሻው ከመጨረሽ በፊት የምትወጣችሁ ፈሳሽ እንኳን ጽንስ የመፍጠር አቅም አላት ስለዚህ በአጠቃላይ ወንዱ የወንዱ ፈሳሽ ከቀረበ ድረስ ንክኪስ ካለው ድረስ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ጽንስ ይፈጠራሉ ምክንያቱም ቀደም ዳልኩ ተንቀሳቃሽ ነው ተንቀሳቃሽ ስኮኑ ድረስ ወደ ውስጥ ጋብቶ ጽንስ የመፍጠር አቅም አለው ስለዚህ ከዚህ ጋር በተገናኘ በተለይ ለምሳሌ እንደውም በዋነኛነት በተለይ ከዚህ እርግዝና በጣም ይፈጠራባችሁ ቀናቶች ላይ ኮኑ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ያሉት ከዚህ ጋር በተገናኘ በደንብ በሰፊው ሰራለሁ ባለፈው ቪዲዮ ላይ የተወሰነን ሀክቹ ለማለፍ ለማለፍ ሞክር ያለሁ ግን በአጠቃላይ በቀጣይ ቪዲዮ በግልጽ ለማውራት ፈል ለማውራት ሞክር አለሁ ግን በተለይ ጽንስ የሚፈጠራባችሁ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቀናቶች አሉ። እዛ ቀናት ላይ ከሆነ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ እድሉን ከፍ ያደርጋል ስለዚህ ልክ ከግንኙነት በኋላ ካለቀ በኋላ ሱ ውጭ ላይ ሲያፈስ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ወደ ውስጥ የመንካት ኢቭን በትንሽ ደረጃ ጥቂት እንኳን የመንካት ነገሮች ካሉት እዛ ላይ
አብሮ ተያይዞ መነሳት ያለባቸው ሀሳቦች አሉ። ከዚህ ጋር በተከናኝ በቀጣይ በሰልፊ ቪዲዮ ሰራበታለሁ ግልጽ ለማድረግና ቀለል ባለ መንገድ ላስረዳችሁ ሙክራለሁ። በአጠቃላይ ግን እንደዛ አይነት ሁኔታዎች አሁንም ጽንስ ሊፈጥር ሊፈጥሩበት የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ላኛው ከግንኙነት ውጭ ጽንስ ሊፈጠርባችሁ የሚችልባቸው ሁኔታዎች ደግሞ በስምምነት የሚደረጉ ናቸው። ለምሳሌ ያክል ባልና ሚስት ሆኖ ባል መውለድ የሚያችል ከሆነ ሚስት መውለድ ማትችል ከሆነ በሌላ መልኩ ደግሞ ሚስ መውለድ የምትችል ሆነ ባልም መውለድ የምትችል አቅም ኖሮት ነገር ግን ፈሳሹ ወደ ውስጥ ገብቶ ኃይል ሲያጣው ወደ ውስጥ ገብቶ ጽንስ መፍጠር የሚያችልባችሁ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ በእነዛ አይነት ጊዜ በመስማማት የሚደረጉ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ያክል ወንድ ለምሳሌ ወንዱ ጽንስ መፍጠር የሚያችል ከሆነ ሌላ አይነት የወንድ የወንድ ዘር ፈሳሽ መጥቶ ቀጥታ ወደ ውስጥ ወደ ሴቷ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይሄኛ ወጪ ለሚፈጠር ጽንስ ሲያሉ ቀጥታ ውስጥ ለጽንስ እንዲፈጠር በማድረግ ሚሰራለ። ሌላኛው አይነት ደግሞ ቀጥታ የውስጥ የከሷን እንቅላል በመውሰድ ከሌላኛው ግለሰብ ማለትም አሁን አባላው ማውል ከሆነ ሌላ ሞልድ ከመጨረሻ ሰው ይወሰድና ይዘር ፈሳሽ ወጪ ላይ ጽንስ እንዲፈጠር ተደርጎ ከዛ ጽንስ ከተፈጠረ በኋላ ማጸል ሊገብቱ እንዲያርግ በማድረግ ሚሰጥ ወለ ሌላው ደግሞ ከዚህ ከዛ ባለፈ ደግሞ ወንዱ ለምሳሌ ኃይል ሳይኖር ሲቀር የወንድ ፈሳሽ ቀጥታ ወደ ውስጥ ገብቶ ጽንስ እንዲፈጠር በማድረግ የሚደረግም የከዚህ ጋር ተገናኝ ያለ ሐሳብ አለ ሌላኛው ደግሞ ሁለቱ ሞልድ የማይችል ሆነ ሆነ የሌላ ሴት የሌላ ሴት ማሐጸን በመከራየት ለምሳሌ ያክል ሚስት ሞልድ ማትችል ከሆነ ወንዱ ሞልድ ምችል ከሆነ የሌላ ሴት ማሐጸን በመከራየት የወንዱ ዘር ፈሳሽና የሌላው ሴቷ እንቅሏል ይወጣና ጽንስ ከተፈጠረ በኋላ ሌላኛው ሴት ላይ ጽንሱ እንዲገባ በማድረግ በእነዛ አይነት ሁኔታ ጽንስ ተፈጥሮ ልጅ የሚወለድባቸው ሁኔታዎች አሉ። በአጠቃላይ እንደዛ አይነት ሐሳቦች በስምምነት የሚደረጉ ናቸው። በአጠቃላይ ግን ቀድም ያነሳዋቸው ሐሳቦች ለተጠነቀቀዋቸው እና ለተጣቀቀው የሚገቡ ሐሳቦች ናቸው ማለት ነው። እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። ሐሳብና ሴታችን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችንም እንዲጠቀሙ ያራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገና እንድረስ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብም ብዙ እንደተጠቀሙ በዚህ አጋጣሚ አበረታታችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገና ቪዲዮን ሼር አድርጉት ሌሎች ቻቶቻችሁ እንዲማሩ በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ መልካም ጊዜ ሁንላችሁ ባይ